Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Foi bom para vocês até aqui? Sim. Parece que tinha um mofo, né? uma ferrugem na gente, não é isso? Dentro de casa. Que alegria imensa estarmos aqui. Bem, como a gente viveu algumas emoções, alguns oradores trouxeram material tão rico né, de reflexão, então esse material está disponível no nosso canal, no, na FEDEF TV, é, como o Haroldo diz, né, grava isso aqui, então tem que <risos> rever várias vezes, todas as apresentações foram surpreendentes, algumas perguntas muito relevantes foram respondidas, e então nós temos um material muito rico para a gente digerir, para a gente avaliar, e nos reencontrarmos aqui no ano que vem. É, esse espaço que só coube 500, me remete muito àquele momento de Jesus, quando aparece aos 500 da Galileia. E para que vocês possam sair daqui fortalecidos, eu vou compartilhar aqui para cada palestrante trazer a sua despedida, o seu último conselho, a sua última recomendação, para que a gente possa voltar como os 500 da Galileia, fortalecido para o nosso trabalho, para a nossa missão de retomar o convívio na casa espírita, na atividade espírita. Então, foi feito um sorteio aqui, nós vamos começar com Adeilson. E oito minutos, Adeilson, está aqui, para que a gente possa passar a mensagem final desse encontro. Está ligado aqui? Está ligado. Bom dia a todos e todas. Com que alegria a gente chega nesse momento. E eu fiquei refletindo no que é que eu poderia falar para efetivamente contribuir com o vosso coração. Então decidi trazer as coisas do meu coração. Porque a gente fala com mais verdade quando a gente sente. E o tema tão bonito, né, que fala sobre o socorro do céu e as dores da alma. E nós falamos aqui, ouvimos falar sobre o socorro do céu no instante em que a gente está sofrendo. E aí eu me meditando na minha vida pessoal, nos últimos três anos, quatro anos, eu me dei conta que eu recebi o socorro do céu há mais de dez anos atrás, doze anos atrás, quando um amigo em comum, e nesse momento eu aproveito para vibrar por ele, me solidarizar com a prova que ele e a família dele passam, esse amigo chama-se Júlio Corradi, me enviou uma mensagem pelo Facebook, após um encontro e um, um jantar que eu tive com Haroldo e com Júlio Corradi. E eles me entregaram nove DVDs do projeto Boa Nova, que Haroldo desenvolvia naquele tempo, um DVD para cada palestra, para cada capítulo do Boa Nova. Eles me presentearam e me disseram assim, Adeilson, quem sabe você consegue fazer é, um Boa Nova para crianças ou para jovens, projeto que só agora eu estou fazendo, efetivamente. E eu me despedi deles em Goiás e voltei para Santos naquela época, e 45 dias depois eu recebi uma mensagem do Júlio Corradi pedindo para que eu fosse a Belo Horizonte, me dizendo, venha a Belo Horizonte porque aconteceu algo do seu interesse aqui. Eu me desloquei a Belo Horizonte e ele me pegou, o Júlio me pegou no aeroporto e me disse assim, com a voz, fazendo alguns rodeios, é, nós te chamamos aqui, quer dizer, não foi bem nós que, tenha, que te chamamos aqui, é, não fui eu, eu não sei se você vai acreditar, é, porque essas coisas, se você não acreditar e quiser voltar para São Paulo, eu te levo de volta para o aeroporto, eu só posso dar conhecimento público desses fatos hoje, depois de ter passado por tudo que passei. E então, ele me disse, olha Deilson, quem te chamou aqui foram os espíritos. Eu falei, mas rapaz, tu me tira de São Paulo, traz para Belo Horizonte, para dizer que os espíritos me chamaram? E eu pensei, eu devo estar dormindo, coisa assim, ele falou, olha... É, já são onze e meia da manhã, eu vou te levar no shopping para almoçar e depois a gente vai para lá, o Instituto Meio e Meia, aquela época, e se você não acreditar, duas horas tem a reunião, o espírito vai incorporar lá na médium, ele fala contigo e ele vai dizer o que ele quer de ti. 
Aí eu falei assim, é uma história inusitada, né? Assim, inverossímil, mas aconteceu. Ele me levou para almoçar, eu comi duas folhas de alface, porque eu não tinha paz para comer mais nada. Eles me tiram de São Paulo, me levam a Belo Horizonte, e eu fui. Duas folhas de alface, chegamos na creche Meimei, conheci as sobrinhas do senhor Honório Abreu, e... Olha, elas me receberam, olha, nós temos seus livros infantis aqui, etc. Mas eu nem prestava atenção, porque eu queria saber da conversa das 14 horas. E 14 horas nós fomos para a mesa de reunião. Uma mesa retangular, sentou-se na cabeceira uma sobrinha do seu Honório, de frente para mim sentou uma moça, que eu nunca vi na minha vida, uma jovem senhora, uma, a médium, do lado dela a outra sobrinha, desse lado o Júlio Corrade, que pegou um gravador, ligou e colocou em cima da mesa. Ligou o gravador. Leram uma mensagem, o espírito incorpora. A médium, você conhece, sabe da idoneidade da médium. Ela, o espírito faz as saudações e tal e tal, e diz assim, eu andei te chamar aqui porque a gente fica do teu lado te falando as coisas e você não acredita. Sabe aquele projeto assim, assim, que só eu sabia, que você guardou? Aquele projeto muito nos interessa, porque aquele projeto é nosso também. É uma coisa louca isso. E eu, e ele começou a falar comigo. Ele falava coisas que só eu e ele sabíamos, e ele falou da minha vida. E não posso me delongar, porque os amigos vão dizer, serei bem sucinto, e ele disse assim, seja dócil, as provas que você vai passar, não recalcitre. Era o socorro do céu que vinha antes. Essa conversa foi gravada, e eu tenho ela até hoje, são 48 minutos, e 15 dias depois eu recebi outra comunicação dele, psicofônica, me passando orientações do que eu deveria fazer. Um roteiro de estudos, etc, etc, mas eu não estava muito voltado embora, eu considero hoje que tenha sido a minha porta de Damasco, porque eu caí naquele momento e a espiritualidade me trazia um socorro que eu não sabia do que me serviria, mas mais tarde eu iria descobrir. E ele me orientou, e ele me disse assim, se você quiser ser internado amanhã no manicômio, diga que você estava falando com Humberto de Campos. No dia seguinte, eu passei a manhã na casa do Haroldo, o Haroldo estava com problema no joelho, não sei se você lembra, eu, você e Júlio Corrade, você me recebeu tão generosamente, conversamos muito. Eu mudei a minha vida, fui viver no Nordeste e passei por muitas situações né, de aprendizado, como todas as situações, hoje eu aprendi a me perguntar qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro, virou um mantra na minha boca, qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro? E a primeira, o primeiro grande momento foi quando o meu filho morreu. Meu filho morreu. Eu olhava, meu filho morreu. Mas ao mesmo tempo em que eu contemplava o ideal do pai, eu fiquei grávido. Pai, eu sou filha. Então eu não tenho tempo para chorar o filho do meu ideal, porque eu tenho que amar a filha que chegava, que acabava de nascer. E eu precisava dizer, não tem filha, seja bem-vinda. Era no meu útero espiritual que eu gerava agora, Ana Carolina, minha filha trans, que só me fez bem. E nesse momento eu lembrei, não recalcitres, aceita, seja dócil. E aí eu, os meus braços, a minha alma, se abriram para a minha filha e eu consegui ser um pai, me tornar um pai melhor, um educador melhor, tudo de melhor que ela pôde me fazer, que essa gestação me trouxe. E que homem de sorte que consegue amar duas pessoas na mesma encarnação. Deus me honrou com essa paternidade que tanto me orgulha. Mas depois vieram outras provas, e aí foi o grande deserto da minha vida, porque eu decidi não revidar, não reclamar, não me defender, embora me difamassem, me dessem as costas, e eu 
fiquei num deserto, um deserto que eu precisava de braços humanos, eu precisava de alguém para me abraçar. Eu já tinha mais de 90 livros publicados e eu ia dormir, eu adoeci tanto, adoeci tanto que eu ia dormir e me via caindo do prédio onde eu morava. Eu tinha medo de chegar perto da janela e percebia que eu vivia um momento grave entre o meu problema emocional com aquilo que eu sofria, as agressões, de, todo, de todas as ordens, literalmente, agredido, e aquele deserto. Mas eu fui ouvir a mensagem do seu Humberto, porque eu não prestei atenção, Haroldo. E ontem, aqui no final da palestra, eu fiquei muito emocionado, porque essa mensagem eu gostaria de passar aos senhores e às senhoras, para agradecer a minha participação. E na mensagem do seu Humberto, ele dizia assim, olha, seja dócil e nunca te esqueças. Quando faltarem braços humanos, os braços do Cristo estarão abertos para você. E foi o que aconteceu. Eu não sei se virão outras provas, mas o meu couro já está um pouquinho mais de rinoceronte, mais duro. Mas eu nunca mais vou me esquecer e queria dividir essa experiência que hoje eu posso tornar pública, não com o intuito da persona, do personalismo. É porque nenhum de nós que se encontra aqui está em condição diferente de você que está aí. Então não, não se esqueça, se te faltar em algum momento, se está vivendo algum deserto, se faltarem os braços de alguém, das pessoas, das pessoas que não te compreendem naquele momento, não revida, espera, aguarda o tempo, fica no colo do Cristo, porque esse colo, esse abraço, nunca vai te faltar. Muito obrigado. Hidrata ele, Ana. Muita emoção, né? Agora, então, eu passo ao nosso querido Alberto. Então, eu vou pegar o viés do Adeilson e vou aproveitar para partilhar uma experiência pessoal igualmente. É, me pulou para sete. E eu atendia crianças, que era sempre um desejo meu de atender crianças socialmente vulneráveis. E eu fazia isso num centro espírita, no centro da cidade, mas a afluência das pessoas que buscavam, buscando homeopatia, iam quatro horas da manhã para a fila. E eram pessoas que eram socialmente não necessitadas, socioeconomicamente. Então eu fui para um bairro de periferia, um outro centro espírita, para poder encontrar lá as crianças que eu queria atender. E numa das vezes, as crianças começaram a mocegar meu carro. Subi no carro, você conhece esse termo, mocegar, né? E aí eu pedi para elas se afastarem, sair, elas corriam de novo e subiram. Eram cinco crianças. E depois de novo. Aí lá no dado momento, uma subiu no capu, eu pedi para ela sair. Quando ela saiu, do que eu vi que ela tinha saído, eu arranquei e arranquei com velocidade. Mas não me dei conta que uma pulou e se agarrou perto da porta de trás. E quando eu arranquei, ela escorregou e a roda passou por cima da cabeça da criança. Ela tinha cinco anos. Quando eu cheguei na porta da instituição, eu olhei pelo retrovisor, eu, eu vi ela estava caída e não se mexia, e as outras crianças gritavam. Eu vi nesse périplo, pelas ruelas, até a porta da instituição. Aí eu dei marcha ré, virei o carro, quando eu abri a porta para botar a criança dentro para atender, o, o, as narinas eram sangue aos borbotões. Aí eu paralisei, porque eu sabia que era um traumatismo cranioencefálico e aquilo não tinha jeito. E eu vi um grito, leva, leva. 
Aí alguém veio, me ajudou, botei no banco e corri para o pronto-socorro. Dez minutos depois, a criança faleceu. Imagine atender a mãe dessa criança. Se coloque no lugar da mãe. Então foi desafiador. Isso era tardinha. Dezesse, é, 15 horas, mais ou menos, para as 16 horas, nesse ocorrência. Então, eu fui tomar as providências fúnebres, depois fui para o centro espírita, tinha uma reunião de apoio à saúde, que era um, constava de um receituário mediúnico, e um benfeitor se comunicava para dar as orientações para esses casos insolúveis, enigmáticos, sem solução. E ele começou a fala me dirigindo a palavra e pedindo, dentre outras coisas que eu não vou me deter, para que a minha caridade não esfriasse. Isso foi o mais marcante para mim da fala dele. Saí, fui ao bairro onde a criança estava sendo velada, era uma questão é, de dignidade, esse enfrentamento da realidade, eu fui. Você sabe que quando você ocorre uma ocorrência desse naipe, às vezes você corre risco de ser linchado, né? Eu fui, meus familiares estavam já à portas do centro espírita, me dando apoio, fui, uma criancinha me abraçou nas pernas, é, num gesto de solidariedade na porta da casa da criança que estava sendo velada e foi muito difícil aí eu fui para casa e aí foi o momento mais culminante de emoção para mim porque até então eu estava na contenção para resolver a encrenca aí a minha mãe me abraçou quando eu cheguei em casa ô oh, meu filho, por que aconteceu isso com você? aí gerou uma certa encrenca com meu irmão que depois disse, mas por que poderia acontecer com outro, não com Alberto? Isso depois teve que arrumar essa encrenca. Então ela me abraçou, chorosa, eu, aí eu chorei, chorei copiosamente nos braços. É difícil segurar o braço de mãe, né? Se conter no braço de mãe. E no dia seguinte, um benfeitor pediu para falar comigo, não fui eu que pedi para falar com ele, ele pediu para falar comigo. Foram 24 horas depois, ele me disse assim, meu filho, tem duas portas de acesso aos processos obsessivos. Um é a culpa, quando a gente comete algum equívoco. E o outro é a vitimização. Você não foi culpado do acidente, você tomou todas as providências possíveis, e essa ocorrência se estabeleceu, esse espírito estava para desencarnar. Ele desencarnaria dessa forma como desencarnou, desencarnaria de um outro jeito. Estava no tempo dele. Mas você não foi culpado. Mas você não é vítima. Você tem um compromisso com esse tipo de criança. Então não se permita entrar na posição, aí ele disse com outras palavras, do coitadinho, né? Aquilo foi profundamente restaurador para mim. Porque não me deu tempo suficiente para que eu entrasse nessa ambivalência de culpa e vítima, porque às vezes a gente associa as duas. A reunião mediúnica que se sucedeu na instituição que eu atendia, foi quarta-feira, na terça anterior, um espírito disse que por que eu estava frequentando ali? Que eu era amigo dele, que a gente vivia nas farras e tudo, que, é, que ele ia conseguir me demover dali. Aí aconteceu o fato na quarta, na outra terça-feira ele se comunicou de novo chorando. Eu disse, ele dizia, eu o amo, ele é meu amigo Eu não queria que acontecesse isso Eu empurrei as crianças para cima do carro Para que ele desistisse de vir aqui E que nós pudéssemos retomar as nossas vidas Mas eu fui culpado Ele se achou culpado Porque ele pensou que o acidente tinha sido promovido por ele E ele foi acolhido igualmente Esse amigo... Nessa condição, foi acolhido lá no centro espírita que eu atendia, fazia o atendimento da criança. Esse episódio, ele com graça, a minha vocação no Jardim das Oliveiras, que é uma instituição vocacionada para atender crianças socialmente vulneráveis e a sua família, porque não se atende a criança sem atender a família. E o acolhimento dos benfeitores espirituais, para mim, eles revelam o nosso drama. Né? A gente quer que os benfeitores se materializem, a gente quer que o céu, o socorro do céu, desça à terra. Ok, isso é inevitável e isso sucede qual a experiência de todos nós. Aqui temos uma para contar. 
Mas eu acho que a convocação que o Espiritismo faz é que a terra suba ao céu. Não é que os Espíritos se materializem, é que a gente se espiritualize. Eu acho que esse talvez seja um convite desse Congresso. Que as nossas dores possam nos motivar que a gente se espiritualize. Porque o apoio de lá para cá não falta. Haroldo, socorro. Nossa. Precisava nem falar, né? Não podia acabar por aqui, né? O irmão mais velho já falou. É... E só tem um jeito de subir. Puxar esse filho do Alberto, né? Eu acho que os degraus da evolução, cada vez eu estou entendendo isso, né? é, é, é essas, essas dores, essas histórias que a gente passa. É, cada vez mais eu, eu fiquei pensando nisso, eu estou trazendo aqui o tema desse congresso, preparando para esse tema, e tem uma passagem aqui que eu nem citei, que é a passagem que a Cipriana atende o, o filho adotivo e o pai que o adotou e ele assassinou o pai para poder ficar com os bens. Né? Então ela, ela vai atender os dois e aí ela começa a contar a história que as filhas foram para a prostituição, os filhos foram para a criminalidade, ela teve lepra e aí o... o o esposo abandonou e ela então se viu totalmente só. E a desencarnação dela foi totalmente só. É. E aí a Cipriana, assim, a elevação dela é tão grande que eles chegaram a confundi-la com Nossa Senhora, né? com Maria. É. E eu fico pensando é, em, em quantas pérolas de dor o nosso tesouro vai ter que adquirir para que a gente mereça a ascensão, essa espiritualização que o Alberto está falando. É uma perda, é um trauma, é um resgate doloroso. Mas eu, sinceramente, eu, depois da pandemia, fiquei pensando muito nisso. A dor é a única forma de você humanizar uma pessoa, verdadeiramente. É. A gente inventa todos os tipos de, de estratégias de racionalização, a gente inventa todos os tipos de armadilhas para não se envolver, para não descer fundo, para não olhar para si mesmo, para não olhar para a essência das relações, até que vem, abre aspas, essa frase é de Emmanuel, é, a mão niveladora da dor. A dor é uma mão niveladora. Ela te despoja de todos os títulos. A dor, ela te despoja de todos os talentos. É. No momento da dor, você é apenas criatura. É. E no momento da dor, a gente compreende a parábola do bom samaritano. É porque até então a gente mantém aquela postura do doutor da lei, quem é meu próximo? E vem a perspectiva de Jesus, quem foi?
foi o próximo daquele que caiu. Você precisa cair para você entender o que é próximo. Eu não sei se a gente compreende a caridade ficando numa atividade assistencial fazendo caridade de 50 anos. Eu acho que você entende caridade o dia que você precisa da caridade. Você vai entender o perdão o dia que você precisar ser perdoado. É. Então, o dia que você for vulnerável, Estar numa posição de total vulnerabilidade é muito desconfortante. É. E aí a gente aprecia, aprecia inclusive o valor do que a gente dá. É. Então, às vezes a pessoa chega e fala, nossa, muito obrigado. Você, sua palavra, a palavra que você me falou, né? todos aqui ouvem isso, né? a palavra que você falou salvou minha vida, mas você só vai entender isso o dia que uma palavra te tirar do abismo. Você viver a experiência. E aí a gente se iguala, a gente olha de igual para igual, olha nos olhos, abre mão dos artifícios, abre mão da superficialidade, abre mão das convenções, abre mão das prerrogativas e dos privilégios, e aí você vem, você vem desnudo, desnudo, Olha, eu vi muito isso. Eu acho que a pandemia desnudou o movimento espírita. E muito expositor. A pandemia mudou o curso da nossa percepção do conteúdo consolador e esclarecedor da doutrina espírita, do nosso papel enquanto divulgador e do papel das instituições enquanto mantenedoras dessa chama. Porque a gente viu dores da alma. Eu, eu, eu já tinha lido na profecia quando a abominação estiver no lugar santo. Eu não tinha lido quando a, a dor estiver no lugar santo. religiosos, pessoas engajadas, mergulhadas na dor. E pior, mergulhadas no desespero. Então, digo assim, eu estou absolutamente convencido de que o Espiritismo é o consolador prometido, não porque ele tira um grama da tua dor, mas porque ele é um agente imunológico do desespero. O Consolador Prometido vai te livrar do desespero. E as dores serão o fardo que você leva enquanto eles te levam. Enquanto eles te levam. E a gente chega lá em cima, nessa proposta do Alberto, de desmaterializar-se. A gente chega mais humano, mais reverente. Né? É isso. Obrigado, Haroldo. Saulo.
Quando a gente chega no final de um evento como esse, eu acho que tem muitas coisas que ficam na nossa mente. Muitas coisas que a gente aprendeu, muitas coisas que a gente escutou, muitas informações que a gente recebe. Isso faz parte do processo. É importante, tem seu valor. Mas o grande desafio é como a gente vai se portar quando a gente cruzar aquela porta de saída. Como é que a gente vai agir quando a gente voltar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, para as nossas dores, para as nossas conquistas. Muitos aqui, tenho certeza absoluta, se identificaram com as dores que foram expostas. Porque podem estar passando por isso. Eu queria aproveitar os minutinhos que a gente tem para a gente fazer um pequeno exercício, se vocês me permitem. Vamos fechar os olhos. Cada um. Respirar uma vez profundamente. E vamos nos lembrar das experiências que a vida entregou nas nossas mãos. Experiências que nós tivemos no nosso passado, às vezes um passado distante, às vezes uma experiência de infância, às vezes uma experiência da adolescência, experiências que foram prazerosas, alegres, Vamos nos lembrar dessas experiências. Mas ao lado dessas mesmas experiências, existiram outras experiências. Dolorosas, de perdas. Momento em que nós nos sentimos vulneráveis. Momentos em que a gente não sabia qual a direção tomar, qual caminho percorrer. Momentos em que a gente chegou a duvidar do sentido da própria vida. Todas essas experiências passam agora pela nossa mente, passam pelo nosso coração, como um álbum de fotos que a gente vai folheando, revisitando o nosso passado. E a gente chegou num momento importante, o um momento presente, o aqui e o agora. E a gente começa a se dar conta de que todas essas experiências positivas e desafiadoras moldaram quem nós somos forjaram aquilo que nós nos tornamos fortaleceram os nossos ideais ampliaram os nossos horizontes e nos permitiram ser quem somos. Nós somos hoje o resultado, a somatória de todas essas experiências. Se a gente voltar para essas fotografias, a gente vai perceber que em nenhuma delas nós estávamos verdadeiramente sós. Havia sempre uma presença que sussurrava no nosso ouvido, que vibrava no nosso coração, uma verdade que ainda se coloca no momento atual. Você é amado. Você é amada. 
a vida foi dada como presente para você. A vida foi dada como presente para você. Moldada, esculpida pelo amor divino. Por isso, meu amigo, minha amiga, ao abrir os olhos, nós estamos diante de um convite. Viver a vida com intensidade. Com intencionalidade. Porque a cada instante, a cada momento, a cada segundo, a cada sorriso, a cada aperto de mão, a cada palavra que a gente escuta ou que a gente profere. Nós recebemos um convite. Viva com intensidade. Porque a vida é um presente dada para você. Muito obrigado. Muita emoção, meus irmãos. Vou passar agora para a Ana, que vai tecer as considerações finais. Chupa essa manga, né, Ana? <risos> Muita emoção, né? Eu estava aqui pensando, é, as nossas dores são incomparáveis. É a sua dor, é a minha dor, é a dor do outro, não tem maior nem menor. Eu não sabia que o Alberto tinha passado por algo tão intenso. Foi difícil ficar aqui. Então. Eu queria falar para vocês sobre a gratidão. Foi só o que me veio aqui. E para falar sobre a gratidão, eu separei um, uma frase de Emmanuel no capítulo 165 de Fonte Viva, em que ele diz, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Então a gente precisa trabalhar essa sombra que de vez em quando vem entre nós e Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso, que derrama bênçãos incessantes na nossa direção. Nós somos os filhos de Deus. E aqui, nesses dias que nós passamos juntos, nós estamos aqui desde sexta juntos, nós estamos recebendo bênçãos em quantidades inenarráveis. E as bênçãos têm muitas formas de chegar. Uma delas é a gente se encontrar e descobrir como que os nossos irmãos atravessam as suas histórias e os seus desafios. Então, como a Deilson trouxe, nenhum de nós aqui é diferente. Nós passamos as mesmas coisas, nós só estamos em cadeiras diferentes. Mas não existe dor maior, dor menor. Né? São as nossas. Nós somos irmãos e estamos juntos aqui compartilhando as experiências para dizer em outras palavras, olha, isso passa e você vai vencer e você vai sair fortalecido disso se você se abrir. Então a dúvida não pode ter lugar. Por isso que Emmanuel está dizendo, não duvida. Porque isso te atrapalha, isso impede de você se fortalecer e se nutrir do que você precisa para atravessar. 
Então, a condição ideal de Joana de Ângeles para qualquer cura da alma é a atmosfera da gratidão. Mas é uma gratidão que vem do seu coração, não é uma gratidão intelectual. Ah, eu tenho que agradecer, pronto. É de verdade isso. Não é porque a gente é privilegiado, é porque a gente é filho. Isso é tudo. Isso basta para a gente poder receber os socorros do céu. Então, eu me lembro de um momento importante das curas de Jesus, quando os dez leprosos se aproximam e pedem cura, e Jesus à distância envia aquele socorro imediato, os nove saem correndo e um volta. Esse que volta prostra-se diante de Jesus. Esse lugar não é de humilhação, esse lugar é de gratidão. Então a gente precisa se prostrar sim. É quando a gente desce do alto da nossa arrogância, ou das nossas dúvidas, ou de qualquer outra coisa, e a gente então abaixa-se num gesto que diz, eu me entrego, eu me abro, eu desisto de controlar, eu desisto de querer ser perfeito, e eu me abro para essa experiência curativa, tal como ela se dá para mim nesse instante. E eu fico imaginando aquele instante mágico, que é quando ele, ao se prostrar, ergue seu olhar e se encontra com o olhar de Jesus. Esse momento, que é o momento da cura profunda, que é quando está na atmosfera da gratidão, muito obrigado Senhor, nesse lugar, qualquer um de nós pode estar. É só você se abrir para esse momento. Mas é preciso se prostrar primeiro. É claro que nenhum de nós gostaria de estar passando pelos momentos de dor que a gente passa. Mas essas, esses instantes são oportunidades de crescimento. E a gente os aproveita melhor e podemos nos nutrir melhor se a gente estiver grato por isso. Então, eu separei um pequeno trecho de um texto que eu li de um professor de filosofia espanhol que, que eu gosto muito. Ele se chama Jorge Bom Dia. Ele é da Universidade de Barcelona. Ele diz que muitas coisas nos acontecem, mas poucas são as coisas que a gente faz a experiência de crescimento. Para que algo possa ser experiência de crescimento, ele diz, para que algo nos toque, requer um gesto de interrupção na nossa correria. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. É preciso parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, Suspender o julgamento, suspender a opinião, suspender o automatismo da ação, cultivar a delicadeza, abrir os olhos, abrir os ouvidos, falar sobre o que nos acontece e aprender a lentidão, escutar o outro, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço para viver. E é isso que eu desejo de coração para vocês. Que vocês possam fazer gestos de interrupção em tantas demandas e se deem o direito de se colocarem prostrados, abertos, pequenos, diante de Deus. É isso, amigos. Muito obrigada.
Nessa linha da gratidão, eu quero, quero fazer sentir a nossa gratidão a esses companheiros aqui do lado. Alberto nos surpreendeu, o Adeilson nos surpreendeu, e a gente vê essas pessoas em lives bonitas, simpáticas, alegres, a gente não tem a noção do testemunho que cada um tem que passar. A cada dia eu os, tenho os conhecido, os admirado e orado mais por eles. Então, eu queria que todo mundo transformasse essas palmas em luz de gratidão a essas equipes, esses irmãos que estão aqui, gente.